हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग हाउ यू सर आप कैसे हो वेरी गुड ओके कब एक माय नेम इज लुइलो वेरी वेल बी के प्रसाद एम एस सी फिजिक्स एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स बी एच एंड वी डिस्कस टुडे अ सेकेंड पोर्शन सेकेंड बुक ऑफ एन क्लास ट्वेल्थ कौन सा सेकेंड पार्ट सर सेकेंड पार्ट शुरू हो गया इंट्रो हुआ है टॉपिक नहीं इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं होगी अच्छा सेकेंड पार्ट पार्ट सेकेंड और पार्ट सेकेंड में क्या क्या चीजें हैं तो पार्ट सेकेंड में स्पेशली एनसीआरटी के हिसाब से सेकेंड बुक में हम यूनिट नंबर सिक्स के बारे में समझेंगे सर यूनिट नंबर सिक्स में क्या है इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सबसे ज्यादा क्वेश्चन बेटा इससे बनते हैं इस यूनिट से तो आप इसको अच्छे से पढ़ो बहुत ही लेंदी और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है नोमेरिकल्स का इसके अंदर कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा है वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे टॉपिक बहुत अच्छे अच्छे हैं बहुत सारे टॉपिक टेंथ के साथ रिलेट करते हैं बहुत सारे एनसीआरटी ने पिछले साल इसमें से कुछ टॉपिक को हटा दिया है तो मैं वो भी आपको नोटिफाई करूंगा कि कौन सा टॉपिक हमें इसमें से हट चुका है सीबीएसई से राइट ओके तो बेटा इसके अंदर अब हम कहानी चार्ज को छोड़ देंगे अब हम चार्ज को नहीं समझेंगे अब हम दूसरा भी बिहेवियर लेंगे चार्ज को तो हमने बहुत समझा अब किसको समझेंगे लाइट को अच्छा किसको समझेंगे सर लाइट को अच्छा तो हम लाइट को समझेंगे लाइट का ब्रांच फिजिक्स के उस ब्रांच को लेंगे जिसके अंदर लाइट के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं सर नाम सुना सुना अच्छा याद करो मार्केट जाते हो ऑप्टिकल्स के शॉप होते हैं क्या मिलता है वहां पे बहुत सारे ऑप्टिकल आंखों से रिलेटेड चश्मे मिलते हैं गोबल सोरा मिलते हैं वो सब लाइट से रिलेट करते हैं राइट इसीलिए वहां ऑप्टिकल्स नाम बड़ा होता है तो ऑप्टिक्स मतलब लाइट के बारे में स्टडी करेंगे तो लाइट के किस चीज के बारे में स्टडी करेंगे तो लाइट के अलग अलग बिहेवियर्स फीचर्स के बारे में स्टडी करेंगे किसके बारे में फीचर्स के और बिलीव मी एक फीचर पे एक चैप्टर बने हुए हैं वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर तो लाइट के दो बिहेवियर्स को बेसिकली इस यूनिट के अंदर हमें समझना है तो पहला बिहेवियर कौन सा बिहेवियर तो पहला बिहेवियर इसके अंदर समझना है रे वाला रे नहीं है रे बिहेवियर अच्छा रे और दूसरा वे बिहेवियर समझनी है अच्छा इसके लिए हमारे पास कुछ टॉपिक्स बने हुए हैं रे बिहेवियर और वे बिहेवियर के बारे में समझेंगे अच्छा तो हम रे बिहेवियर के बारे में समझेंगे कि रे में क्या क्या चीजें पड़ती है रे ऑप्टिक्स ओके तो रे ऑप्टिक्स में क्या क्या चीजें पड़नी है तो इसके अंदर लाइट के रेस के बारे में कि वो रे के फॉर्म में होती है उसके बारे में हमें उसके रे बिहेवियर को समझनी है रे बिहेवियर को समझने के लिए मैंने कुछ कंटेंट तैयार किए हैं जो आपको आने चाहिए जिस कंटेंट में टॉपिक फर्स्ट लाइट का पहला बिहेवियर लाइट का पहला बिहेवियर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लाइट का पहला बिहेवियर यानी हमें क्या समझनी होगी पहले टॉपिक में रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सर क्लास टेंथ में बनी थी अच्छा वही है रिफ्लेक्शन तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन अ सेम मीडियम किससे सर मिरर से अच्छा ओपन टेबल से ओके तो हम उसको क्या बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मेरे मतलब लाइट कम बैक इन अ सेम मीडियम फ्रॉम द गुड रिफ्लेक्टर एक अच्छा रिफ्लेक्टर से होना चाहिए दैट्स वाई यू कैन कॉल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इन लॉ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसके फीचर्स को समझनी है अच्छा सेकेंड टॉपिक लाइट का दूसरा बिहेवियर सर कितने बिहेवियर दूसरा बिहेवियर देखते हैं दूसरा बिहेवियर है स्पेलिंग को ख्याल में रखते हुए हम समझेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है भाई रिफ्रैक्शन ऑफ अच्छा सर क्या है ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है अपना पाथ चेंज करती है सपोज मैं ऐसे चल रहा हूं ऐसे चल रहा हूं अगर मेरा मीडियम चेंज हुआ मैं लाइट हूं अगर मेरा मीडियम चेंज होगा तो मैं अपना पाथ भी चेंज करूंगा लेकिन एक चीज चेंज नहीं करूंगा कि मैं स्ट्रेट पाथ पे चलूंगा राइट ओके तीसरा बिहेवियर हम इसके बारे में समझेंगे तीसरा बिहेवियर है हमारे पास जो इसके बारे में समझेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या समझेंगे बेटा डिस्पर्जन ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट सर ये क्या है लाइट का स्प्लिट होना लाइट का स्प्लिट होना हमें इसके बारे में समझने किस तरीके से लाइट स्प्लिट भी हो सकता है राइट right? लाइट क्या हो सकता है स्प्लिट भी हो सकता है अच्छा लाइट का एक और बिहेवियर हमें समझनी है लाइट का सर कितने बिहेवियर अच्छा एक ही बिहेवियर है समझेंगे तीस अगला बिहेवियर है स्कैटरिंग ऑफ लाइट सर स्कैटरिंग ऑफ 
अच्छा दिख रहा है नहीं दिख रहा अच्छा स्कैट्रिंग ऑफ तो वजह से लिख दो स्कैट्रिंग ऑफ लाइट इसके बारे में हमें सीखनी है सीखना भाई स्कैट्रिंग ऑफ लाइट तो हमारा ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट अच्छा स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमारे पास होगी अच्छा इसके बाद हम और भी चीजें सीखनी है इसके बाद हमें सीखनी है स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमारे पास हो गया इसमें और जिसके बारे में सीखेंगे इसके अलग अलग एप्लीकेशन सीखेंगे इसके अलावा हमारे पास है ह्यूमन आई सर ये तो हमारे पास है टेंथ में एथ में पढ़ी थी ट्वेल्थ में पढ़ो ना यहाँ लेवल मालूम चलेगा कि ह्यूमन आई है क्या हालांकि सीबीएसई ने इसको हटा दिया पर समझेंगे ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन इसके बारे में हमें समझ नहीं है डिफेक्ट ऑफ विजन यानी कि ह्यूमन आई के बारे में और डिफेक्ट ऑफ विजन है एनसीआरटी या सीबीएसई ने इसको पढ़ने के लिए मना किया है सीबीएसई के हिसाब से कोर्स में नहीं है अच्छा टॉपिक नंबर फाइव हमारे पास हो गया इसके बाद हम टॉपिक नंबर सिक्स पे आते हैं अच्छा सर दिख रहा है कोई बात नहीं दिखेगा टॉपिक नंबर सिक्स टॉपिक नंबर सिक्स टॉपिक नंबर सिक्स में आते हैं और यहां सीखेंगे रेनबो फॉर्मेशन क्या सीखेंगे भाई रेनबो रेनबो फॉर्मेशन क्या सीखेंगे इसके बारे में रेनबो फॉर्मेशन किस तरीके से रेनबो बनता है हमारे नेचर के अंदर इट्स नेचुरल फिलोमिना ये नेचर में बनता है इसके बारे में सीखेंगे एनसीआरटी ने इसको भी सीबीएस बना किया बट हम इसको समझेंगे इंटरेस्टिंग है अपने नॉलेज के राइट अब इसके अलावा हमारे पास है टॉपिक नंबर सेवन इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या समझेंगे बेटा हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में समझेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में समझेंगे एक नेचुरल इंस्ट्रूमेंट्स दो तरीके के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं पहला नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन सा है भाई नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ह्यूमन आई सर ह्यूमन आई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ह्यूमन आई बेटा नेचर ने बना रखा है इसीलिए हम इसको नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से जानेंगे सर आर्टिफिशियल कौन सा होता है आर्टिफिशियल देखे इस वाले क्वेश्चन को हटा रहा हूं अच्छा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ह्यूमन आई सर एक्टिंग कोई बात ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमें समझ लिया अभी कहा समझेंगे और भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो चलो ये बाकी है मेरे दोस्त ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक आर्टिफिशियल भी है क्या है भाई मानव निर्मित सर ये और कहा से मिल गया आर्टिफिशियल उसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स अच्छा लिखा हुआ समझ में आ रहा है इन डाल दिया जाए सर अभी जाने दो आर्टिफिशियल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इसमें क्या क्या चीजें सीखना है तो बेटा इसके अंदर सीखना है हमें सिंपल सिंपल है जितना बढ़िया टॉपिक है सिंपल माइक्रोस्कोप क्या समझ रहा है बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप अच्छा सिंपल माइक्रोस्कोप को समझ नहीं है इसके अंदर एक इसेंशियल टॉपिक हमें पढ़नी है आ, इसको मैं बी बोल दूंगा ए बोलूंगा इसको एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या सीखना है बेटा एंगुलर मैग्निफिकेशन इसकी नॉलेज आपको पहले से होनी चाहिए ये समझनी है हमें आ, ये जब समझ में आ जाएगी आपको तो फिर सिंपल माइक्रोस्कोप इजी होगा समझना क्योंकि इसी के बेसिस पे ये काम करता है दूसरा है कंपाउंड कंपाउंड माइक्रो स्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में सीखनी है अच्छा कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन जो है इस वाले मैग्निफिकेशन से ज्यादा होती है बस यही कहानी है राइट right? अच्छा इसको एक और नाम से बच्चे जानते हैं पता है कौन सा नाम पंडित जी के पास होता है ना सिंपल माइक्रोस्कोप को मैग्नीफाइंग ग्लास क्या बोलते हैं इसको मैग्नीफाइंग ग्लास के नाम से जानते हैं किससे मैग्नीफाइंग ग्लास अच्छा इसके अलावा हमारे पास और टॉपिक है टेलीस्कोप एस्ट्रोनोमिकल एस्ट्रोनोमिकल टेलीस्कोप अच्छा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप सर ये क्या है ऑप्टिकल टेलीस्कोप इसको स्पेस के अंदर किसी प्लैनेट्स को देखने के लिए यूज की जाती है लेकिन इसकी एक ड्रॉबैक्स है कि हर चीज का ये इन्वर्ट इमेज बनाकर देता है तो सर मून तो उल्टा देखे या सीधा देखे आपसे मैं पूछ रहा हूँ मून को अगर मैं बॉल को या मून को उल्टा देखू सीधा देखू मुझे पता ही नहीं उल्टा क्या सीधा क्या है तो स्पेस के अंदर इसका काम तो यूज हो जाता है लेकिन अर्थ पे अगर कोई उल्टा है सीधा है और उल्टा दिख रहा है तो हमारे लिए वो सुटेबल नहीं होता है तो हम चाहते हैं कि हम उसको एक इरेक्ट इमेज देखें सीधा इमेज देखें इसके लिए न्यूटन साहब ने एक रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बनाया क्या बनाया रिफ्लेक्टिंग टाइप 
रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बनाया इस टेलीस्कोप की फायदा यह है कि इससे हम डिरेक्ट इमेज देखते हैं लेकिन इसके अंदर कुछ इनकन्वीनियंस कुछ कारणवश खेल है हमें कि ये हमें यूज नहीं कर पाए तो इसको एक साइंटिस्ट ने क्या कर दिया इस साइंटिस्ट ने मॉडिफाई किया जिसको अजीब और नाम है पता नहीं मैंने तो नाम नहीं दिया अभी केसे ग्रेनियन नाम के एक साइंटिस्ट ने केसे ग्रेनियन नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको मॉडिफाई किया और केसे ग्रेनियन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बनाया रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बनाया अच्छा इतनी चीजें मालूम हो गई ये हमारा रे ऑप्टिक्स का कोर्स हुआ अच्छा इतना समझ में आ गया अच्छा ये पहले नोट कर लिया होगा पहले नोट हो, हो चुका होगा ये सारी अच्छा अब हम आते हैं वेव ऑप्टिक्स पे किस पे आते हैं बेटा वेव ऑप्टिक्स पे सर वेव ऑप्टिक्स समझे हाँ अभी समझेंगे वेव ऑप्टिक्स को तो वेव ऑप्टिक्स में क्या सीखना है अच्छा अभी समझा रहा तो वेव ऑप्टिक्स लाइट के वेव नेचर को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट आए सर फिर से साइंटिस्ट आए कोई बात नहीं आएंगे तो साइंटिस्ट आए जिनका नाम है हाइगेंस तो हाइगेंस ने पहली प्रिंसिपल दी थी तो उसके बारे में हम समझेंगे तो दूसरा हमारा पार्ट बी हो गया ऑप्टिक्स का ऑप्टिक्स का पार्ट बी वो था पार्ट ए पार्ट बी में हमारे पास है वेव ऑप्टिक्स इसको उल्टा हुआ फेलिक्स माना जाता है थोड़ा सा इसका अंदर कुछ चीजें इमेजिनेशन बेस्ड है जो हम देख नहीं सकते लेकिन समझेंगे इसके बारे में तो इसके अंदर हमें कुछ चीजों को समझनी होगी जैसे इसके अंदर हमें समझना होगा पहला पहला इसके अंदर हमें समझना होगा इथर मीडियम पहला हमें क्या समझना होगा इथर मीडियम के बारे में आपको मालूम होनी चाहिए कि आपने अभी तक सुना हुआ है कि सर लाइट को चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है लेकिन एक्चुअल हम बात करें तो लाइट को भी चलने के लिए हमें मीडियम की जरूरत पड़ती है फॉर एग्जांपल तो इथर को आप देख नहीं पाते हो पहला चीज क्यों नहीं देख पाते हो सपोज आप वॉटर को देख पाते हो यस डेफिनेटली सर हम वॉटर को देख पाते हैं क्यों देख पाते हैं सर क्यों देख पाते अच्छा वॉटर को इसलिए देख पा रहे हो कि वॉटर से हम बाहर है तालाब के अंदर का पानी हम तभी देख पा रहे हैं तालाब से बाहर है तालाब के अंदर चले जाएंगे तो हम पानी को नहीं देख पाएंगे तो क्या वाटर एक मीडियम हो यस अच्छा एयर के अंदर हम लोग है एयर एग्जिस्ट करता है वेरी वेल यू नो आल्सो ओके लेकिन एयर नहीं दिख रहा है एयर को देख सकते हो एयर की हाइट अर्थ से नौ किलोमीटर है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ टोरिस अली का एक्सपेरिमेंट है क्लास इलेवेंथ में आपने पढ़ी थी इलास्टिसिटी तो अगर हम 10 किलोमीटर ग्यारह किलोमीटर की हाइट में चले जाएं तो हम एयर का क्लाउड्स इजीली चारों ओर गैस के क्लाउड देख सकते हैं गैस के एक पूरा हम फॉर्मेशन देख सकते हैं यानी कि हम मीडियम से बाहर गए तो देखें वैसे ही इथर पूरी स्पेस में है और हम उसको इसलिए नहीं देख पा रहे क्योंकि हम मीडियम से बाहर जा ही नहीं सकते हम स्पेस के बाहर नहीं जा सकते तो हाइपोथेटिकल मीडियम के नाम से हम इसको जानते हैं कैसे जानते हैं हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल मीडियम के नाम से इसको जाना जाता है हाइपोथेटिकल मीडियम अच्छा इसके अलावा हमें पढ़ना है वेब फ्रंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेब फ्रंट एंड देयर काइंड एंड देयर काइंड साथ में हमें पढ़ना है इसका फॉर्मेशन ओके तीसरा वेरी इंपोर्टेंट ये दो तो ट्रेलर था फिल्म अभी बाकी है इसके अलावा एक साइंटिस्ट है नाम भाई अजीबो गरीब है पता नहीं क्यों नाम इनको दिया गया था ये कि ये है इनका नाम हाइगेंस प्रिंसिपल कौन सा प्रिंसिपल सर स्कूल वाला नहीं भी प्रिंसिपल थी अभी वाला हाइगेंस प्रिंसिपल समझेंगे हम लोग उसके बाद लाइट के वेब बिहेवियर में हम और कुछ बिहेवियर को समझेंगे इसके अलावा समझेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या समझेंगे बेटा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट समझेंगे कि लाइट किस तरीके से इंटरफेयर करती है दूसरे के साथ और किस तरीके से उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है उसकी इंटेंसिटी कम होती है इंटेंसिटी ज्यादा होती है कम होती है किस तरीके से होती है समझेंगे अच्छा इसके अलावा और भी बिहेवियर बिहेवियर ये जिस थियोरी को जिस थियोरी को नहीं समझा पाया तो थॉमसियम साहब ने जब इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट के बारे में समझाया था तो उसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स आई थी उसी ड्रॉबैक्स को ही थॉमस यंग साहब के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर उनके जो ड्रॉबैक्स है उसी ड्रॉबैक्स को ही डिफ्लेक्शन बोला गया और इसके अंदर एक लाइट के और बिहेवियर को हमने समझा जिसको हम डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानेंगे डिफ्लेक्शन ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसमें दो साइंटिस्टों के बारे में समझेंगे फ्रेजनर एंड फ्रॉन हॉफर सर क्या नाम है फ्रेजनर एंड फ्रॉन हॉफर सर ठीक से बोलो फ्रेजनर एंड फ्रॉन हॉफर 
अच्छा इनके बारे में समझ लिए इसके अलावा हमें लाइट के और बिहेवियर को समझना है यहाँ दिख जाएगा तो देख लेना ठीक है तो यहाँ पर हमें सीखनी है पोलराइजेशन ऑफ लाइट पोलराइजेशन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट ठीक है ये लाइट का यानी कि कुछ लाइट एक साथ मिलकर चलती है और कुछ लाइट अलग अलग चलती है अलग अलग फ्रिक्वेंसी की फिक्स फ्रिक्वेंसी की तो हम समझेंगे यहाँ पे पोलराइजेशन ऑफ लाइट में किस तरीके से अनपोलराइज लाइट हम पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं किस तरीके से उसकी टेंडेंसी को चेंज की जा सकती है इसमें एक साइंटिस्ट ने काफी काम किया है जिनका नाम है मैलिस तो हम मैलिस लॉ के बारे में भी समझेंगे उसके अलावा एक और साइंटिस्ट है जिनके बारे में आपको मालूम होनी चाहिए साइंटिस्ट ब्रोस्टर हम ब्रोस्टर की थियोरी को भी समझेंगे वेरी गुड अच्छा सर इसके अलावा अच्छा याद करो एफ के बाद क्या आता है सर पूछ रहे हो क्या हो गया ये अच्छा सर मुझे लग रहा है कि आप नोमेरिकल की बात करने वाले हो बहुत बढ़िया काफी समझदार हो गया है कौन कौन से नोमेरिकल वो सारे नोमेरिकल जो उसने बताया था कौन कौन से नोमेरिकल एनसीआर एग्जाम्पल फिर से नीट जेमेंस एडवांस उसके साथ मेडिकल सारे क्वेश्चन हम एक के बाद नोट करोगे जल्दी नोट करो ओके